ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിജി ടെക് മലയാളത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റിവ്യൂസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഫുൾ ഡിസ്കഷൻ തന്നെ ഈ വീഡിയോനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കമൻറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ വിനീത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു മാസമായി ഒരു റിപ്ലൈയും ഇതിനോടകം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഞങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഞങ്ങൾ കേരള വിഷൻ്റെ അടുത്ത് കണക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആവാറായി ഇതുവരെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അവർ കേബിളൊക്കെ വലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കണക്ഷൻ ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റൗട്ടേഴ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതായത് ഹുവാവേരെ ഒരു റൗട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ കേരള വിഷം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നത് പിന്നെ ബാൻഡ് വിഡ്സും കേരള വിഷം ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അതും ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൽവയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം അവർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൾ ഇപ്പോൾ ലോ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് അതായത് ലോ പ്രൈസുള്ള ബ്രോഡ്ബാൻഡാണ് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള വിഷൻ തന്നെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് നാളെടുക്കും അതായത് ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഡീൽ വരുന്നതായത് കൊണ്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവയർ എടുക്കുന്നതാവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കമൻറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ധനുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ജെനുവിൻ ആപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി നോക്കുന്നത് ഊക്കലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ കമ്പനി ഇതൊക്കെ പെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ സ്പീഡ് വരുന്ന കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ജിയോ തന്നെ നോക്കുക ജിയോൻ്റെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പെർ ഡേ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ജി ബി ലിമിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഡാറ്റ യൂസേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അവിടെ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ സ്പീഡ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് ജെനുവിനായിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് മീറ്റർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് അതിൽ ജെനുവിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടാസ്ക് മാനേജറിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കമൻറ്റിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡിനെ പറ്റി റിവ്യൂ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏഷ്യാനെറ്റിനെ പറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗുഡ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ബാഡ് അതായത് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം അവർക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു 
റൗട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ഇനി ചിലപ്പോൾ കൂടിയേക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു റൗട്ടർ സ്റ്റോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ പ്രൈസിൽ അവൈലബിൾ ആവില്ല പ്രൈസ് ഇപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ കേബിൾ വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് കണക്ഷനും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ ആ പ്രൈസും പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ആ ചാനൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് മേടിക്കുക അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് അത് ചിലപ്പോഴാണ് മേടിക്കുക ഇപ്പോൾ അവർ ഓഫറിൽ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വന്നോന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻ തൗസൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ മാക്സിമം വരാം പ്ലസ് ടാക്സ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ആറാമത്തെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബി എസ് എൻ എൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡിൻ്റെ എഫ് ടി ഡി എച്ച് പ്ലാൻസ് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എഫ് ടി ഡി എച്ച് കണക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ പറയുന്നത് എത്ര ആക്കുറേറ്റ് ആവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലാൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻസും വരുന്നില്ല അവരുടെയൊക്കെ പെർ ഡേ ക്യാപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ടു ജി ബി ഫൈവ് ജി ബി ക്യാപ്പിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്ലാൻസ് വരുന്നത് അവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻസ് വന്നൊരു ഓഫർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ എഫ് ടി ടി എച്ച് കേരളത്തിൽ കേബിളിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ കമൻറ്റ് മോഡം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടറൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റോറിലും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ റൗട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക എന്നിട്ട് റൗട്ടർ മേടിക്കുക തെറ്റിപ്പോവാതെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങുക അപ്പോൾ റൗട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡം വാങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ എന്ന് ചോദിച്ച് ലോക്കലായിട്ട് മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ മാർട്ട് പോലത്തെ കോൺടാക്ട് അതായത് സെല്ലറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ തരുന്ന ഒരു റൗട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൗട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ റൗട്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലത്തെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലോക്കൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർട്ട് പോലത്തെ സെല്ലറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സാധനം മേടിക്കുക എ ഡി എസ് എൽ റൗട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എ ഡി എസ് എൽ കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റൗട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് റെയിൽവേ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും വാലിഡിറ്റി വരുന്നുണ്ട് വൺ മന്ത് ആണ് വാലിഡിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മന്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ആവും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ചില കേസസിൽ മാത്രം അതായത് കേരള വിഷൻ്റെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് ക്വാർട്ടേർലിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇയർലിയും പ്ലാൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലാൻസ് എടുക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തി
കേബിൾ ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ സിംഗിൾ ലൈഡിലൂടെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിംഗ് കമൻസ് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആക്റ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് തരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വീഡിയോസിനും ഈ സപ്പോർട്ടിങ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിളിംഗ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരെയും മിറ്റ്സ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് മലയാളം സൈനി